Om Shanti. Today, it is the translation of VCD number 3519, dated 12-2-2021. <laughs> मंगलवार तीसरा पेज। We were discussing the morning class dated 23rd July 1968, Tuesday. On the third page, बात चल रही थी। Supreme Soul Bap Heavenly God Father आते हैं। तो ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी बाबा। The topic going on was when the supreme soul father, the heavenly god the father comes, he doesn't say चिरंजीवी भाव, meaning may you live long। कभी ऐसे नहीं कहते धनवान बाबा, आयुष्मान बाबा, पुत्रवान बाबा। He never says धनवान भाव, meaning May you be prosperous, Ayushman Bhav. May you have a long life, Putravan Bhav. May you have a son. Or, Nayi Duniya Satyug mein bhi, Bhi Aashir Vaad nahi dete hai, Putravan Bhav, Dhanvan Bhav. And, even in the new world, the golden age, he doesn't give this blessing, Putravan Bhav, may you have a son. Dhanvan Bhav, may you be prosperous. This is why the father says, Children, you mustn't ask for any blessing or mercy. It is better to die than to ask. The slogan has been given. You mustn't ask or beg. I am a teacher. I teach the knowledge. Study and achieve the highest on high position. तो पुरानी दुनिया में भी तो पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाते हैं ना और वैसे भी नहीं कि टीचर ही हूँ पढ़ाई पढ़ाने वाला Even in this old world, they study and achieve a high position, don't they? And it isn't so either that I'm only the teacher who teaches. वर्षा देने वाला बाप भी हूँ, जन्म देने वाला बाप भी हूँ. I am also the father who gives inheritance. I am also the father who gives birth. This is a very important point that the children should remember. Oh ho! The one whom we have found is the father, the teacher, as well as the Sadguru. Shiv Baba. He is Shiv Baba. Shiv Niraka Jyoti Bindu. Bindi ka inam Shiv hai Nirakar ka. Shiv is the incorporeal one, the point of light. The name of the very point, the incorporeal one, is Shiv. A point certainly doesn't have length and breadth. Make it as subtle as possible. And Shiv, the incorporeal one, won't be called Baba. It is because he is the father of the incorporeal souls. बाबा तो तब बनता है जब साकार शरीर में प्रवेश करता है। 
और टेम्परेरी शरीरों में नहीं मुकर्र शरीर में प्रवेश करता है इट इज वेन ही एंटर्स द कॉर्पोरियल बॉडी दैट ही बिकम्स बाबा एंड नॉट वेन ही एंटर्स द टेम्पररी बॉडीज इट इज वेन ही एंटर्स द परमानेंट बॉडी आज में भी मुकर्र है मध्य में भी मुकर्र है अंत में भी मुकर्र इट इज द परमानेंट बॉडी इन द बिगिनिंग इन द मिडिल एज वेल एज इन द एंड उसको कहते हैं साकार मुकर्र है इट इज कॉल्ड द परमानेंट कॉर्पोरियल चैरियट तो निराकार और साकार का मेल बाबा का है द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनकॉर्पोरियल वन एंड द कॉर्पोरियल वन इज कॉल्ड बाबा आगे हम ये बात नहीं जानते थे अर्लियर वी डिट नो दीज पॉइंट कहते थे ज्ञान का सागर है वी यूज टू से ही इज दी ओशन ऑफ नॉलेज अरे ज्ञान का सागर है तो क्या व्यास को भगवान गए हैं दानी मुझे वाले को अरे इफ ही इज दी ओशन ऑफ नॉलेज कैन बी कॉल व्यास विद बियर्ड एंड मुस्टैश गॉड उसने भी तो कितने ढेर सारे शास्त्र बनाए के रख दिए एक शास्त्र बनाया महाभारी महाभारत युद्ध का महा ही हैड ऑल्सो रिटर्न एंड स्टैट सो मेनी स्क्रिप्चर्स ही रोट अ स्क्रिप्चर ऑफ द मैसिव वॉर ऑफ महाभारत नेम्ड महाभारत भारत पूरा हाल का हाल उस इतनी बड़े ग्रंथ से भर जाता है A complete hall is filled with that big book. तो क्या वो शास्त्रों का ज्ञान देता है So does he give the knowledge of the scriptures? यह पट्टी करता है Does he write them? Print कराता है शास्त्रों को अरे नहीं कराता तो क्या ज्ञान देता है Does he have the scriptures published? अरे he doesn't. Then what knowledge does he give? देते क्या है वॉट डज ही गिव कुछ देते हैं या नहीं देते हैं क्या होता है डज ही गिव समथिंग और नॉट वॉट हैपन्स उन्हें बेचारे भक्तों को कुछ भी पता नहीं दो पुअर डिवोटीज डोंट नो एनी थिंग अब तुम बच्चों ने समझा है जो बाप के सन्मुख बैठे हो कि हाँ ये अभी ज्ञान देते नाउ यू चिल्ड्रेन हु आर सिटिंग फेस टू फेस विद अ फादर हैव अंडरस्टूड यस दिस वन गिव्स नॉलेज नाउ जो ज्ञान न कोई भारतीय शास्त्रों में मिलता है न कोई विदेशी कुरान बाइबिल आदि में मिलता है मिलता है नहीं मिलता The knowledge which is neither available in any Indian scripture nor in foreign scriptures like Quran, Bible, etc., is it available? It isn't available. So, जो ज्ञान देते हैं सारा का सारा. So he gives the complete knowledge. क्या देते हैं अपना भी ज्ञान देते हैं और रचता का भी ज्ञान देते हैं. What does he give? He gives his knowledge as well as the knowledge of the creator gyan dene wala aur rachata alag alag hai kya vyaktitva to ek hi hai parantu unme atma hai ha gyan dene wali atma ek hi hai is the one who gives the knowledge and the creator different the personality is the same but the souls in it are yes the soul that gives the knowledge is only the one aur us vyakti to ke alawa duniya mein koi nahi hai jo pura a to z pura gyan de sake and apart from that personality there is no one in the world who can give the knowledge completely from a to z usko kaha jata hai bhagwan he is called god रचयता निराकार को कहेंगे या रच निराशाकार को कहेंगे एंड वॉट अबाउट द क्रिएटर विल द इनकॉर्पोरियल वन और द कॉर्पोरियल वन बी कॉल्ड दैट 
साकार हो रहा चाहता है नहीं क्यों the student said the corporeal one the corporeal one will be called the creator why kyunki nirakar se to nirakari rachana banegi nirakar jo gyan dete hain wo atma ka gyan dete hain ki atma kya cheez hai tum atma vastav mein kya ho hai vinashi sharir ho ya vinashi atma ho it is because an incorporeal creation will be created by the incorporeal one the knowledge that the incorporeal one gives is the knowledge of the souls what the soul is what you the soul are in reality whether you are a perishable body or an imperishable soul kai avinashi atma hai sabhi atma we will say we are imperishable souls all our souls देव आत्माएं हो मनुष्य आत्माएं हो राक्षसी आत्माएं हो दुखदाई हो पशु पक्षियों की आत्माएं कीड़े मकोड़े हो सब आत्माएं हैं या नहीं है आत्माएं तो सब वेदर इट इज द डीटी सोल्स द ह्यूमन सोल्स द डेमोनिक सोल्स द सोरो गिविंग सोल्स द सोल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स और ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स आर ऑल सोल्स और नॉट दे आर ऑल सर्टेनली सोल्स तो वो रचना है किसकी रचना है इनका एक बाप कौन है सो दे आर द क्रिएशन क्रिएशन आर दे हु इज दे आर वन फादर जो आत्माएं शरीर धारण करती हैं इस संसार में जिनको कहा जाता है जीव आत्माएं जीवित आत्माएं चैतन्य आत्माएं किसको द सोल्स हु टेक ऑन बॉडी इन दिस वर्ल्ड हु आर कॉल्ड जीव आत्मा मीनिंग लिविंग सोल्स sentient souls aa jata hai chaitan what is called sentient chalta phirta bolta hai usko chetan kaha jata hai ped paudon ko kya kahenge hilte dulte hai ya nahi hawa that which walks moves speaks is called sentient what will trees and plants be called do they shake or not चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं आवाज करते हैं या नहीं करते हैं करते हैं वेन एयर गस्ट डू द लीव क्लैश अमंग अगेंस्ट वन एन अदर एंड मेक नॉइज और नॉट दे डू तो रचयता और रचना का संबंध होता है रचयता भी साकार और रचना भी साकार सो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन द क्रिएटर एज वेल एज द क्रिएशन इज कॉर्पोरियल निराकार को न रचयता कहेंगे The incorporeal one will neither be called the creator nor the creation. जो निराकार सदैव है, सदा आशीर्वाद होती जिसे कहा जाता है, वो किसी की रचना है क्या? उसको कोई बताता है कि तुम आत्मा हो, वो तो सदैव, सदैव ही आत्मा है. The one who is always incorporeal, who is called सदा आशीर्वाद होती, the forever benevolent light, is he someone's creation? Does someone tell him that he is a soul? He is always a soul. तो देखो रचयता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान भी सुनाते हैं. So look, he also narrates the knowledge of the beginning, the middle, and the end of the creator and the creation. किसका किसका ज्ञान? Whose knowledge? रचयता का इस सच्ची में ज्ञान. कि कैसे आदि में भी था मध्य में भी था अंत में भी था और रचना द नॉलेज ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड हाउ ही वॉज देयर इन द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड एंड व्हाट अबाउट द क्रिएशन और उस रचयिता की जो सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता एक बाप है जिसे सब धर्म वाले मानते हैं आदम एडम आदिदेव आदिनाथ and that creator who is the one creator father of the entire human world who is accepted by people of all the religions as adam adam adi dev adi nath to uski aadi madhyam tak ka gyan bhi dete hain aur uski jo rachana hai jo bhi manushya matra hai so he gives the knowledge about his beginning middle and end as well and his creation All the human beings that there are. बड़े हुए देवताएं हैं, बिगड़े हुए राक्षस हैं, हैं? कीट पशु पक्षी पतंगे हैं, 
वो सारी किसकी रचना है वेदर दे आर द रिफॉर्म्ड डीटीज और द स्पॉइल्ड डीमंस द इंसेक्ट्स एनिमल्स बर्ड्स मॉथ्स हुज क्रिएशन आर ऑल दे उस सब का बाप कौन है Who is the father of all of them? कौन से बाप को फॉलो करते हैं? Which father do they follow? है? कीड़े मकोड़े हैं, दुखदाई हैं, सुखदाई हैं, दुखदाई। वो किसको फॉलो करते हैं? Are insects and spiders sorrow giving or joy giving? They are sorrow giving. Who do they follow? Everlasting कौन है वो बाप को? जिसे एक बाप को सारी दुनिया फॉलो करे? Who is that everlasting father, the one father whom the whole world follows? तो कदाई भी फालो करते हैं वो सबसे ज़्यादा दुख देने वाला कोई दुनिया में है? The sorrow-giving souls also follow him. Is there someone who gives more sorrow than him in this world? जो मनुष्य सच्ची का बाप है, जब इस सच्ची का विनाश होता है, तो शंकर का रूप धारण करता है, तो उसे जाति विनाश कोई विनाश कारी हुआ? है? नहीं हुआ? The one who is the father of the human world, he takes on the form of Shankar when the destruction of this world takes place. So, is there someone who brings about more destruction than him? There isn't. देखो रचना के आदमत्य और उसकी रचना के आदमत्य अंतकार सारा गया सुनाते समझाते हैं. So look. He narrates the complete knowledge about the beginning, the middle, and the end of the Creator and His creation. He explains it. जिसके लिए तुम मीठे मीठे बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, इसलिए बन जाते हो. Through that, you sweet children become emperors. Why do you become that? ऐसा एक का दिया हुआ ज्ञान सुनते हो समझते हो धारण करते हो इसलिए तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो यू लिसन अंडरस्टैंड एंड एसिमिलेट द नॉलेज गिवन बाई सच अन दिस इज वाई यू बिकम एम्पर और ये सारे चक्कर का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग सारी दुनिया का चक्कर है ना है गोल चक्कर है ना एंड ऑफ़ दी होल साइकल डी गोल्डन एज डी सिल्वर एज डी कॉपर एज डी आयन एज एंड डी कॉन्फ्लुएंस एज इट इस डी साइकल ऑफ़ डी वर्ल्ड इज़न्ट इट इट इस अराउंड साइकल इज़न्ट इट कभी खत्म होता है है कभी खत्म नहीं होता ये दुनिया कभी नष्ट समूल नष्ट होती है डज इट एवर एंड इट नेवर एंड्स इस दिस वर्ल्ड एवर रचना है या नहीं है रचयिता है इस डी वर्ल्ड एटर्नल इस इट अ क्रिएशन और नॉट इस इट डी क्रिएटर अरे सच्ची रचने वाला कोई व्यक्ति है कोई है है या रचना है रचना है या रचयिता है रचना है अरे इस डर समवन a person who creates the world or is it the creation? Is it the creation or the creator? Student said, creation. It is a creation. So, Bacchi, ye chakkar hai. Or ye ki chakkar hai. Sara all round the chakkar. So daughter, this is a cycle. And the one cycle is the complete all round cycle. जिसका चित्र है देखो बाबा ने साक्षात्कार से बनाए थे दे दिया कैसा चित्र है गोल गोल है कि लंबा लंबा है and look बाबा had its picture prepared through divine vision and gave it what kind of a picture is it is it round or is it elongated एक दम गोल चक्कर है it is a full round circle शिवलिंग बना दो गोल है या लंबा है साप की तरह लंबा है नहीं मेक अ शिवलिंग इज इट राउंड और इज इट इलांगेटेड इज इट लॉन्ग लाइक अ स्नेक नो हाँ अगर साप की पूंछ सांप के मुंह में दे दो तो क्या हो जाएगा 
लंबा चक्कर हो जाएगा ना है कैसा चक्कर गोल चक्कर हो जाएगा यस इफ यू पुट द टेल ऑफ द स्नेक इन इट्स माउथ व्हाट विल हैपन इट विल बिकम अ बिग सर्कल वॉन्ट इट व्हाट काइंड ऑफ अ सर्कल इट विल बिकम अराउंड सर्कल यस तो तुमको मालूम है ना है है तुमको हिस्ट्री में पता चला वास्को डिमा का डिगामा कहा गया था सो यू नो डोंट यू यू केम टू नो दिस इन हिस्ट्री वेर डिड वास्को डगामा गो दुनिया का चक्कर लगाने गया था कहा पहुंच गया है तो वो देखा फिर करके फिर वही ठिकाने पर आ गया ही वेंट टू टूर द वर्ल्ड Where did he reach? He saw that and went around and reached the same place. कहाँ गया? अफ्रीका, भारत का चक्कर लगाते लगाते आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया कहाँ पहुँच गया? फिर वहीं पहुँच गया. Where did he go? He went around Africa, Bharat, and he kept going ahead. And where did he reach? He reached the same place again. तो देखो तभी बात समझाती है इस ये जो सारी दुनिया इस समय में रावण के हाथ में है सो लुक इट इज देन दैट द फादर एक्सप्लेन्स नाउ द होल वर्ल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ रावण उसको कहेंगे रावण रात के ऐसे नहीं कि सिर्फ लंका में रावण का राज्य था जो चार ओर से समंदर से घिरी हुई थी है? नहीं इट विल बी कॉल्ड द किंगडम ऑफ रावण इट इज इन दैट देर वॉज द रूल ऑफ रावण इन जस्ट लंका विच वॉज सराउंडेड बाई द ओशन फ्रॉम ऑल द फोर साइड नो नाम ही है रावण इसका अर्थ ही होता है रावते लोकानी रावण जो लोगों को रुलाता है दुख देता है उसे रावण कहा जाता है द वेरी नेम इज रावण द मीनिंग इट सेल्फ इज रावते लोकान इति रावण दैट इज द वन हु मेक्स अदर्स क्राई गिव देम सोरो इज कॉल्ड रावण तो ये रावण ऐसे नहीं कि वो लंका का राजा था है ये है बेहद की लंका कौन सी सारी दुनिया क्या है सारी दुनिया बेहद की लंका है सो इट इज इन दैट रावण वॉज द किंग ऑफ जस्ट लंका दिस इज द अनलिमिटेड लंका विच वन वॉट इज द होल वर्ल्ड द होल वर्ल्ड इज द अनलिमिटेड लंका समंदर से गिरी हुई है ना सारी दुनिया चारों तरफ के है पानी ही पानी द होल वर्ल्ड इज सराउंडेड बाई वॉटर इज इन इट येस देर इज वॉटर एंड ओनली वॉटर एवरीवेयर प्रलय होती है जलमयी होती है तो सारी दुनिया में क्या होता है क्या होता है जल ही जल पानी ही पानी उसको कहा जाता है जल प्रलय कुछ बचता वेन देर इज एनिलेशन टोटल फ्लड वॉट हैपन्स इन दोल वर्ल्ड वॉट हैपन्स देर इज वॉटर एंड ओनली वॉटर एवरीवेयर इट इज कॉल्ड जल प्रलय दैट इज डिस्ट्रक्शन बाय वॉटर है कि सब खलास हो जाता है है कुछ भी नहीं बचता कुछ नहीं बचता वाह लो दस समथिंग लास्ट और इज एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड दस नथिंग लास्ट नथिंग लास्ट वाह लो एवरेस्ट चोटी बढ़ती है ना कि वो भी डूब जाती है एवरेस्ट चोटी बढ़ती है द पीक ऑफ एवरेस्ट लास्ट डजेंट इट और डज इट ऑल्सो सबमर्ज द पीक ऑफ एवरेस्ट लास्ट बाकी नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे पहाड़ है ना बर्फ के वो सारे सूरज जब तपता है ना जोर से हाई ब्लड प्रेशर होता होगा कि नहीं नहीं होता होगा एज फॉर द रेस्ट द नॉर्थ पोल द साउथ पोल देर आर माइल्स ऑफ हाई माउंटेन्स ऑफ आइस आर इन देर ऑल दैट वेन द सन स्कॉर्च इंटेंसली वुड देर बी हाई ब्लड प्रेशर और नॉट वुडंट इट से तपता है तो सारे टूट टूट करके गर्मी से समंदर में आके गिरते हैं कि नहीं 
तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा अभी नहीं है? नहीं जाएगा समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा कितना वेन इट स्कॉर्चेस इंटेंसली ऑल ऑफ देम ब्रेक बिकॉज ऑफ द हीट एंड डू दे फॉल इन दशन और नॉट then will the sea level rise or not won't it the sea level will rise uncha jayega duniya ke sare pahadon ko dubo dega ke reh jayega koi pahad how much will it rise will it submerge all the mountains in the world or will a mountain be left koi nahi reh wale pahad he wale pahad ko bhi dubo dega kya reh jayega nothing the himalayan mountains it will submerge even the himalayan mountains what will be left ha himalaya pahad ke bhi sari chotiyan jitni bhi unchi unchi hai sari doob jayegi yes even all the high peaks of the himalayan range will submerge aap jalamai jalamai hogi ke barf mai hogi himalaya pahad par there will be floods everywhere will it become full of water or full of ice on the himalayan mountains जलमय होगी अच्छा ठंडी नहीं पड़ेगी मूसलाधार बरसात नहीं होगी गर्मी से विल इट बिकम फुल ऑफ वाटर अच्छा वोट देर बी दिल वोट देर बी टोरेंशियल रेन बिकॉज ऑफ द हीट अरे सूरज तपेगा तो जो जलमयी होगी उस जलमी को पानी जो है वो गर्म होके भाप होकर के ऊपर नहीं उठेगा भाप होकर उठेगा तो जोर से कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी या नहीं होगी अरे वेन द सन स्कॉर्चेस वोट द वॉटर ऑफ द फ्लड बॉइल इवापरेट बिकम वेपर एंड राइज हाई वेन इट टर्न्स इन टू वेपर एंड राइज हाई विल देर बी हैवी टोरेंशियल रेन फॉर मेनी डेज और नॉट और बरसात जब ज्यादा होती है कोलेस्टेर कभी देखा है वहां ठंडक कैसे होती है and when it rains heavily have you ever seen a cold storage how is it cold there jo pani hota hai na usko thanda kiya jata hai boond boond karke dher sara pani chapkaya jata hai wo thanda ho jata hai wo hi thanda pani ke liye hai na to kya hota hai barf ho jati hai water is chilled and drop by drop a lot of water is dripped inside then it becomes cold and later that very water freezes it does doesn't it then what happens to it it becomes ice jab lagatar barsat hogi to mausam kaisa ho jayega thanda hoga ki nahi thanda mausam kitna thanda 0 degree se bhi niche when it rains continuously how will the atmosphere become it will become cold or not cold climate how cold Less than zero degree Celsius. तो उसमें क्या होगा? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी कि नहीं? हाँ, सावनर के ऊपर बर्फ कहाँ? कम से कम जो ऊंचा पहाड़ है वाले पहाड़ उसके दोनों ओर दोनों ओर होगा कि नहीं? कहाँ? Then what will happen at that time? Will it turn into ice and only ice or not? Yes, there will be ice on the ocean. Where? at least the high mountain the himalayan mountain on both side of it will it happen on both its sides or not okay north pole or south pole dono taraf ke pahad darkenge ki nahi darkenge to himalay pahad par jitne bhi rehne wale hain wo sare us barf mein dabenge ya nahi dabenge from where the north pole and south pole Will the mountains on both the sides slide down or not? So all those residing on Mount Himalaya will they all be buried under that ice or not? Everyone will be buried. Sab dab jaye. Kaun bachega? Ha? Ha. Oh, jo kaha jata hai Himalay. Everyone will be buried. Who will survive? Yes, the one who is called Himalay. हेमंत माने बर्फ आलय माने घर है जिसकी बुद्धि रूपी आत्मा बर्फ जैसी ठंडी है हिम मीन्स आइस एंड आलय मीन्स हाउस द वन हुज इंटेलेक्ट लाइक सोल इज फ्रोजन लाइक आइस ठंडी है कौन सी आत्मा है जिसकी आत्मा बर्फ जैसी ठंडी रहती है आखिरी जन्म में भी ठंडी 
it is frozen which soul's intellect stays frozen like ice it is frozen even in the last birth ka da da mehraj daadi mujhe wala jisko who dada lekhraj with beard and mustache shastro mein daadi mujhe wala brahma dikhaya dikhate hi nahi devata hua ke manushya hua he shown as brahma with beard and mustache in the scriptures is he shown or not is he a deity or a human being manushyon ko daadi mujhe hoti to dekho ओ ओ ब्रह्मा के कुमार कुमारी क्या समझते हैं जो अपन को इट इज द ह्यूमन बीइंग्स हु हैव अ बियर्ड एंड मुस्टैश सो लुक व्हाट डू दोस कुमार एंड कुमारीज ऑफ ब्रह्मा थिंक समझते हैं अम्मा कुमार है पापा का उन्हें पता ही नहीं दे थिंक दैट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द मदर दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फादर तो वक्ता का नाम ही नहीं लेते विद्यालय का नाम भले रख देंगे प्रधापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सो दे डोंट टेक द नेम ऑफ द फादर एट ऑल दो दे नेम देयर विद्यालय एज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेकिन आपने नाम किया है कि भाई किसके बच्चे हो तो क्या कहेंगे प्रजापिता का नाम लेंगे एक और आई देंगे बट व्हाट अबाउट बिफोर देयर नेम ब्रदर हुज चाइल्ड आर यू व्हाट विल दे से will they take the name of prajapita or will they ignore it kya karenge ha uda aaye denge kyon uda aaye denge what will they do they will ignore it why will they ignore it kaun se bacche hote hain jo papa ka naam uda aaye dete hain ha which kind of children ignore the name of their father bibi chari mata ke bacche hote hain to wo papa ka naam kya karte hain uda aaye dete hain the children of an adulterous mother what do they do to their father's name they ignore it to dekho bevichari mataon ko kya kaha jata hai bharat mein ye hindi bhasha mein kuch kaha jata hai khas naam diya jata hai kya so look what are adulterous mothers called in bharat are they called something in the hindi language they are specially given a name what रंडी हा रंडी की औलाद गाली देते है ना हाँ तो देखो प्रोस्टिट्यूट यस दे इंसल्ट समन बाई से चाइल्ड ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट डोंट दे यस सो लुक कौन से ब्राह्मण बनते हैं नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं या फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनते हैं सूर्यवंशी नहीं नीची कुरी के ब्राह्मण विच ब्राह्मण डू दे बिकम do they become the brahmins of a low category or the first class brahmins the suryavanshis no the brahmins of a low category isliye shastra mein nau kuri ke brahmana ka aaye hue sabse unchi kuri kaun si this is why brahmins of nine categories have been mentioned in the scriptures which is the highest category sabse unchi kuri jo suri ke bacche hai suryavanshi bacche the highest category is of the children of the sun the suryavanshi children ब्रह्मा को सूर्य कहा जाता है या ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है इस ब्रह्मा कॉल द सन और द मून ऑफ नॉलेज तो ज्ञान चंद्रमा है खुद की रोशनी है खुद का दिमाग ठंडा रहता है मन चिंतन मंथन गर्मी से चलता है या ठंडे दिमाग में चलता है ही इज इन फैक्ट द मून ऑफ नॉलेज डज ही हैव हिज ओन लाइट डज हिज इंटेलेक्ट स्टे कूल डज थिंकिंग एंड टर्निंग टेक प्लेस इन हीट और इन अकूल इंटेलेक्ट है कब चलता है मनन चिंतन मंथन गर्म दिमाग में मनन चिंतन मंथन चलता है वेन डज थिंकिंग एंड चर्निंग टेक प्लेस थिंकिंग एंड चर्निंग टेक्स प्लेस इन अट इंटेलेक्ट ठंडा दिमाग है तो मनन चिंतन मंथन क्या चलेगा है वो तो बर्फ हो गया इफ द इंटेलेक्ट इज कूल हाउ विल थिंकिंग एंड चर्निंग टेक प्लेस इट इज आइस आफ्टर ऑल तो बताया ये सारा हिमालय पहाड़ उसको शास्त्रों में नाम क्या दे दिया है वो तो पहाड़ है पत्थर का पत्थर बुद्धि बन जाता है सो इट वॉज सेट द कम्प्लीट हिमालयन रेंज वॉट नेम हैज बीन मैं फॉर इट इन द स्क्रिप्चर्स इट इज सर्टनली अ माउंटेन ऑफ स्टोन ही बिकम्स द वन विद स्टोन लाइक इंटेलेक्ट लेकिन नाम क्या दिया है शास्त्रों में उसका बट वॉट नेम हैज बीन गिवन फॉर हिम इन द स्क्रिप्चर्स चैतन्य की 
प्रतीक है हिमालय पहाड़ पत्थर का क्या क्या नाम देते हैं हिमालय राज हिमवान द हिमालयन माउंटेन ऑफ स्टोन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिविंग सोल वॉट वॉट नेम डू दे गिव किंग हिमालया हिमवान नाम दिया है कि नहीं अब उसे हिमवान कह दो चाहे दादा देवराज ब्रह्मा कह दो और चाहे चार मुखों वाला ब्रह्मा कह दो हैव दे गिवन दिस नेम और नॉट वेल कॉल हिम हिमवान कॉल हिम दादा लेखराज ब्रह्मा और कॉल हिम ब्रह्मा विथ फोर फेसेस चार मुखों को ही आदमी को होते हैं क्या डज अ पर्सन हैव फोर फेसेस ये तो भक्तों की बात है जिन्होंने समझ लिया ब्रह्मा को चार मुख होंगे नहीं This is the thinking of the devotees. They thought that Brahma has four faces, but no. ये तो मन चिंतन मंथन की बात है। चार मुखों वाली आत्माएं जो हैं, एक मुख वाला आदमी होता है कि दो चार मुखों वाला होता है। It is about thinking and turning. The soul with four faces. Does a person have one face, or are there people with two four faces? चार मुख का मतलब ये है, चार मुख संगठित हो गए। चार मुखों की जो आत्माएं अंदर अंदर है हरा मुख के अंदर एक आत्मा होगी कि नहीं प्रकृति में आ, तो चारों आत्माएं संगठित होकर की एक हो गई फोर फेसेस मींस द फोर फेसेस गैदर्ड द सोल्स विद इन ऑल द फोर फेसेस देर विल बी अ सोल इन एवरी फेस इन द प्रकृति वॉन्डेर यस ऑल द फोर सोल्स गैदर्ड एंड बिकेम वन कौन कौन सी चारों आत्मा आदि लक्ष्मी है जगदम्बा है और शंकर है जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर है विच फोर सोल्स आदि लक्ष्मी जगदम्बा शंकर हु आर कॉल्ड ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर फिर ओम मंडली में बदल रहे नाम क्या हुआ Brahma Kumari Vishwavidyalaya. Then, then Om Mandali changed, and what was it named? Brahma Kumari Vishwavidyalaya. So Brahma Kumari and Brahma Kumari, Brahma ke Kumari huye na sab. Naam kiske aadhar par pada? So all are the children of Brahma in the Brahma Kumaris, and they, after who were they named? Brahma ke naam par pada, or Kumari ke aadhar par naam pada? They were named after Brahma. And on the basis of Kumari, that is daughter. So Brahma ki Kumari, kaun si prasiddhi hai? Kya naam hai? Which daughter of Brahma is famous? What is her name? Hey, arey Brahma ki Kumari jo prasiddhi hai, wo hai Saraswati. Saraswati prasiddhi hai na? Arey. The famous daughter of Brahma is Saraswati. Saraswati is famous, isn't she? लेकिन जो Saraswati है, वो स्थाई है, है या सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है? ओ तो सूक्ष्म शरीर धारी कर लेती है, उसका तो कोई गायन नहीं है भारत वर्ष में। But the one who is Saraswati is she stable or does she take on a subtle body? She certainly takes on a subtle body. She isn't praised in that form in the land of Bharat. भारतवर्ष में देवताओं का गायन है कि सूक्ष्म शरीर धारण का गायन है तो वो सूक्ष्म शरीर धारण जो है वो उस माता में प्रवेश करती है जो मंडली में आदि में माता थी उस माता में प्रवेश करके आदि लक्ष्मी के रूप में पाठ बजाती है आर डीटीज प्रेस्ड इन भारत और आर सटल बॉडी बीइंग प्रेस्ड इन भारत दैट सटल बॉडी बींग एंटर्स दैट मदर The mother who was present in the beginning in the Om Mandali, she enters that mother and plays a part in the form of Adi Lakshmi. तो बताया कि लंका का जो रावण दिखाते हैं वो बेहर की लंका में है उसे रावण का राज्य है। So it was said, Ravan who is shown in Lanka, there is the rule of that Ravan in the unlimited Lanka. रावण का राज्य है। जिसके कंट्रोल में है, जिसके कंट्रोल में दसों मुख आ जाते हैं, दसों मुखों के ऊपर कोई और मुख होता है क्या? The rule of which Ravan, the one in whose control all the ten heads come. 
इज देर अड अबाउ द टेन हेड्स हाँ क्या कौन सा मुख दिखाते हैं गधे का सिर दिखाते हैं स्टूडेंट रिप्लाईज येस वॉट विच फेस इज शोन द हेड ऑफ अ डोंकी इज शोन गधा गधा को सोचेगा समझेगा मनन चिंतन मंथन करेगा नहीं बेचारे को सहारा दे काम करेगा वजन ढोएगा और रात में जाकर के उसको भैंस गाय बैल भैंस की झूठी घास सूखी हुई घास डाल दो सारा गबड़ 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 खा जाए Will a donkey think and understand something? Will it think and churn? No. The poor thing works all day long. It lifts heavy weight, and at night, give it the leftover dry grass of the cows, ox, and buffaloes, and it will eat it greedily right away. Can I eat it? Ah, it's not feed us, sir. Will it or not? Yes. It is so simple natured. Ah, which usko garmi aati hai dimag mein. गुस्सा आता है नहीं ना? तो ठंडा दिमाग हुआ या गर्म दिमाग हुआ डज इट्स इंटेलेक्ट एवर बिकम हॉट टू सम एक्सटेंट डज इट बिकम एंग्री नो इट डजेंट सो डज इट हैव अ कूल इंटेलेक्ट और अ हॉट इंटेलेक्ट ठंडा तो देखो रावण का रूप समझा ये जो दशा का यस अ कूल इंटेलेक्ट सो लुक डिड यू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ रावण परम पिता है ना कौन कौन से दस धर्म पिता है ऑल द टेन रिलीजियस फादर्स विच टेन रिलीजियस फादर्स शास्त्रों में कहा गया है प्रजापति प्रजापति अर्थात पहले पति के पिता पहले तो पिता दोज हु आर कॉल्ड प्रजापति इन द स्क्रिप्चर्स वॉट डज प्रजापति मीन इज द हजबेंड फर्स्ट और द फादर फर्स्ट फर्स्ट इज द फादर पहले पिता बनता है बाद में पति बनता है ही फर्स्ट बिकम्स द फादर देन ही बिकम्स द हस्बैंड तो उसको दूसरे नामों में कह दिया है एप्पल नंबर का तो पार्ट बजाने वाला हीरो पार्ट हरे शंकर सो इन अनदर नेम ही इज कॉल्ड द नंबर वन एक्टर द हीरो एक्टर शंकर किसका किसका संकरण होता है तीन आत्माओं का संकरण It is the intermixture of who and who. It is the intermixture of three souls. One Ram Vali Atma, one Krishna Vali Atma, Chandrama ki roop mein, aur tisri, tisri koi Atma hai bhi nahi. One, the soul of Ram. Second, the soul of Krishna in the form of the moon. And third, is there a third soul or not? Oh. oh. शंकर में तीन आत्माएं दिखाई गई है उस परम ब्रह्म के पाठ बजाने वाले शंकर रूप में क्या शिव किस रूप में ओहो थ्री सोल्स हैव बीन शोन इन शंकर इन द वन हु प्लेस अ पार्ट ऑफ परम ब्रह्म इन द फॉर्म ऑफ शंकर व्हाट शिव दिखाते हैं शिव को हा उसको कहते हैं शिव नेत्र शंकर नेत्र तो नहीं कहते ना शिव नेत्र शिव नेत्र शिव का आरती है कल्याणकारी सदा इन विच फॉर्म इज शिव शोन यस इट इज कॉल्ड शिव नेत्र दे सर्टनली डोंट कॉल इट शंकर नेत्र दैट इज आई ऑफ शंकर डू दे शिव नेत्र इट इज शिव नेत्र द वेरी मीनिंग ऑफ शिव इज बेनिफिशियल कल्याणकारी कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी कलयुग के अंत में सदा कल्याणकारी इज ही बेनिफिशियल फॉर एवर Or is he beneficial sometimes and harmful sometimes in the end of the Iron Age? He is always beneficial. So, समझ में आया? क्या समझ में आया? रावण किसे कहा जाता है? जिसको दस से रोते हैं और ग्यारह वहाँ से रोता है, उनको कंट्रोल करने वाला गधा. है? हाँ. So did you understand what did you understand who is called ravan the one who has 10 heads and the 11th head the donkey is the one which controls them yes so ye ravan tha lanka ka raja ravan so this ravan was the king ravan of lanka ye lanka to hai sari duniya hai na ye hai behad ki lanka the whole world is in fact lanka it is isn't it 
दिस इज दिमिटेड लंका तो बत्ती मारे में तो उन्होंने छोटा सा टापू समझ लिया है द्वीप जो भारत के दक्षिण में है क्या नाम है उसको नाम दिया लंका दे कंसिडर इट टू बी स्मॉल आईलैंड विच इज इन द साउथ ऑफ भारत इन द पाथ ऑफ भक्ति वॉट इज इट्स नेम इट इज नेम्ड लंका चारों तरफ इसके पानी ही पानी सारी बेहद की दुनिया में सातों महाद्वीप है उनमें पानी ही पानी देर इज वॉटर ऑन ऑल द फोर साइड ऑफ इट In the entire unlimited world, all the seven continents is surrounded by water and only water. So, ये सारी लंका रावण की है। तो फिर इस रावण की लंका को और राम की लंका तो कहीं नहीं जाती है। So this whole Lanka belongs to Ravan, and this Lanka of Ravan is certainly not called the Lanka of Ram. Ram कहाँ राज्य करते थे? लंका में राज्य करते थे नहीं वे डिड राम यूज टू रूल डिड ही यूज टू रूल इन लंका नो राम तो राज्य करते थे अयोध्या अयोध्या जहाँ युद्ध होता ही नहीं राम यूज टू रूल इन अयोध्या योध्या वे नो वॉर यूज टू टेक प्लेस एट ऑल जहाँ युद्ध नहीं होता उसे विष्णुपुरी कहा जाता है कैसे पुरी ऐसी पुरी जहाँ अति इंद्रिय सुख भोगती है आत्माए The place where there isn't war is called Vishnupuri. That is the abode of Vishnu. What kind of abode? Such an abode where souls enjoy the super sensuous joy. तो शायद मैं अति इंद्रिय सुख भोगती हैं या देवताओं की जो है इंद्रियों का सुख भोगती हैं. Do those human souls enjoy the super sensuous joy there, or do they enjoy the pleasure of the indriya like the deities? They enjoy the super sensuous joy. So, Ravana ki Lanka or Ram ki Ayodhya, Ravana ki to Lanka hi kya? So, Lanka belonged to Ravan and Ayodhya belonged to Ram. It will certainly be said that it is Lanka that belonged to Ravan. Or us Lanka ko bhi kehte hain ki sone ki bani hui thi. Yeah. And it is said about that Lanka that it was made of gold. What? सबसे जास्ती जो चीज बिकती है दुनिया में बहुत बिकती है देश देश में कौन सी चीज? The most costly thing that is sold in the world. It is sold a lot in all the countries. What is it? दुनिया की हर गवर्नमेंट उसका स्टाफ भी रखती है सोना क्या? Every government of the world also stocks it. Gold. What? Sone ka stock rakhti hai na? Ki ire ka stock rakhti hai? Sone ka stock. They stock gold, don't they? Or do they stock diamonds? They stock gold. To kehte hain sone ki lanka bani hui. Oh, Om Shanti. So they say Lanka was made of gold. Om Shanti.